Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre esta enciclopedia que tenemos aquí. Se trata de la Marvel Encyclopedia volumen 1, publicada originalmente en el año 2002. Lo que tenemos aquí es una verdadera cápsula del tiempo. Un libro perteneciente a otra época de Marvel Comics completamente. Antes del Cinematic Universe, antes de la corrección política, antes de Disney. <ríe> Créanme que van a notar las diferencias. La Marvel Encyclopedia volumen 1 fue la primera presentada en este formato. Marvel Comics como empresa ya comenzaba a componerse. Recordemos que unos años antes de esta publicación se habían declarado en bancarrota y los personajes y mucha de su continuidad eran un verdadero desastre. Para estas alturas ya se había alcanzado un orden notable y las cosas comenzaban a verse muy bien. Y así lo estuvieron durante bastante tiempo, aunque si me lo preguntan, no lo suficiente. <risa> la edición es pasta dura y la portada fue realizada por Alex Ross. Nos muestran prominentemente a Hulk y a Spider-Man en un fondo negro y arriba el título simplemente de Marvel Encyclopedia. En la contraportada tenemos... Una ilustración del Capitán América acompañada de la descripción del contenido. Y fíjense que no es casualidad que hayan escogido a estos tres personajes para la portada de la enciclopedia, ya que originalmente Spider-Man, Hulk y el Capi son los personajes pilares del universo Marvel. Antes era mucho, pero mucho más marcado y notorio eso. Pero bueno, con el paso del tiempo y todo el asunto de las películas y las altas y bajas de popularidad que han tenido estos y otros personajes, como que se ha ido diluyendo un poco. Pero sí, estos tres siempre fueron los pilares. Y bueno, pues esto solo es el cubre polvo, el cual vamos a remover en un instante para que podamos apreciar la portada completa de Alex Ross, la cual es... Esta que tenemos aquí es la misma imagen que ocuparemos para la portada del review y pues está genial. Sin duda cumple a la perfección con darnos a los personajes Marvel más importantes de todos. Es una estupenda ilustración en cuanto a sus colores y su composición y pues no es de extrañarse demasiado que eso pase con el arte de Alex Ross sin duda alguna, vean nada más esta, estas composiciones eh, supongo que ya habían visto este dibujo antes pero bueno, pues originalmente pertenecía a esta portada y miren, para que se den una idea más o menos de la dimensión que tiene la enciclopedia pues vamos a compararla con el tamaño de un cómic estándar, tampoco es gigantesca claro, pero sí sobresale a ver si aquí lo podemos acomodar un poquito y bueno, pues esta es la diferencia de tamaños. Vamos a abrirla y nos recibe con una hoja de presentación con la reinterpretación que Alex Ross, aquí lo tenemos, hace de la portada del Avengers número 4 donde regresa el Capitán América y posteriormente tenemos índice de contenido, por acá los créditos editoriales y una introducción por parte del entonces editor en jefe Joe Quesada, para luego pues dar paso a las secciones de la enciclopedia, las cuales van por orden alfabético. Se dividen en Avengers, Fantastic Four, Marvel Knights y Max, Spider-Man y X-Men. A su vez, todas estas secciones manejan el orden de los personajes que nos presentan también alfabéticamente. Y como dije, pues comenzamos con Avengers. La enciclopedia trae información biográfica sobre diversos personajes Marvel, tanto de héroes como de villanos y algunos personajes de apoyo. Aquí podemos checar un montón de datos oficiales ñoños, <ríe> que tanto nos gusta saber de nuestros personajes favoritos, como la estatura, el peso, el color de ojos y cabello, la identidad secreta, así como sus poderes, armas y habilidades especiales. Aunque para mí, sin duda alguna, los datos ñoños que más me interesaba ver y que por fortuna incluyeron en la enciclopedia son los Power Ratings, estos que tenemos por acá en esta parte. Los niveles de poder de cada personaje ejemplificados con estas pequeñas gráficas que tenemos, como dije, en este lado. Estas gráficas utilizan un sistema de niveles muy sencillo, cuyas tablas de equivalencia vienen aquí mismo en una sección de la enciclopedia. La información que nos dan es... Como podemos ver por acá, 
Fuerza, inteligencia, durabilidad, habilidad para pelear, velocidad y proyección de energía. Y esta es la tabla de equivalencias dependiendo el nivel que nos muestra cada gráfica de los personajes. Por ejemplo, en fuerza van de débil a incalculable, en durabilidad de débil a virtualmente indestructible, en habilidad para pelear de pobre a maestro de todas las formas de combate y... <risa> Me encanta como aquí en inteligencia, como el rango inicial es lento o dañado. <risa> Lo máximo en esta categoría es omnisciente. Bueno, también pudieron haberle puesto idiota de inicio, pero bueno, así es esto. Estos niveles y tablas de poder tienen su origen en una colección de tarjetas coleccionables de personajes Marvel llamada Marvel Universe Series 2. Salida allá por el año de 1991, nos ponían pues gráficas muy similares a estas y niveles de poder en el reverso de la tarjeta de cada personaje. Variaban en algunas cosillas, por ejemplo, en esas tarjetas no usaban habilidad para pelear, pero usaban agilidad. Esencialmente eran lo mismo y se fueron utilizando a lo largo de las series 3, 4 y 5 también, si no mal recuerdo. Toda esta información es acompañada de ilustraciones muy bien seleccionadas, en su mayoría, claro, porque hay algunas que de plano no. Pero bueno, la división que utilizaron entre todas estas secciones es bastante marcada y ordenada alfabéticamente, como mencioné. Después de Avengers van los Fantastic Four, los Marvel Knights y Max y Spider-Man para finalizar con X-Men y un par de compendios extras. Y bueno, por aquí tenemos ilustraciones de Iron Man. Tenemos por acá a Hank Pym, que obviamente nos mencionan a todas sus versiones e identidades. Quicksilver, recordemos que seguimos en Avengers. Scarlet Witch. She-Hulk. Esta sí es She-Hulk. <ríe> y bueno, pues aquí tenemos también, por ejemplo, a Thor, cuando tenía la versión de sus poderes de Old Father. Y como les dije, todo esto está súper, súper interesante con sus respectivos niveles de poder. Aquí Thor, por ejemplo, tiene fuerza máxima, velocidad máxima, todo esto por aquí marcado. Y fíjense que este tipo de orden que nos dan aquí te clarifica sin duda qué personajes son parte de qué franquicias en específico. Algo que Marvel tenía pues muy marcado en aquellos días para poder venderles a los distintos estudios cinematográficos los derechos de los personajes en paquete para sus películas. Hoy ya, pues eso es historia antigua, pero recordemos que al hacer esto, <ríe> constituiría en el futuro un severo dolor de cabeza para Disney, eh, después de comprar Marvel al grado, pues de adquirir Fox y hacer sus tratos especiales con Sony, como todos ya sabemos. Y bueno, pues ya los grandes ausentes del MCU, los Fantásticos y los X-Men, ahora sí son parte de Disney para hacer y deshacer con ellos lo que quieran. Ya si eso es bueno o malo, pues estará por verse. Lo cierto es que en estas fechas se veía casi imposible que alguna franquicia que no fueran las tres grandes de Marvel tuviese algún tipo de éxito en el cine o la televisión. Siempre, siempre eran Spider-Man, X-Men, Fantastic Four. Por los pobres Avengers nadie daba un peso, mucho menos por los guardianes de la galaxia. Y bueno, pues ya vimos en qué acabó todo eso. Moraleja, hay que hacer todo lo que se puede con todo lo que se tiene. Ahora vemos la sección de la iniciativa Marvel Knights. Esta fue en gran parte responsable de que Marvel Comics saliera a flote cuando comenzaron a, este, a publicarla. Tuvieron muy, muy buenas series con estupendos equipos creativos. La idea con esta línea, digamos, era utilizar a héroes urbanos y darles un enfoque un poco más ah, maduro y realista, tratando de no exagerar, claro. Lo que sí es innegable es que un equipo de superhéroes urbanos es una buena idea. Eh, y a la fecha, fíjense que Marvel no ha logrado hacer uno de manera exitosa. Y no, los defenders de Netflix no cuentan. <risa> En estas fechas, como que lo intentaron, pero la verdad no llegaron a nada. De hecho, sacaron un cómic con ese nombre precisamente, Marvel Knights, donde pretendían algo así. La idea era formar un equipo de héroes urbanos liderado por Daredevil, cuya intención fuese capturar y detener a Punisher. Si no mal recuerdo, ese esa era el objetivo de ellos. Y pues acababan o trabajando juntos eh, con Punisher o distraídos con otras misiones. 
Estaba bueno, eso sí, el, el cómic estaba bueno. Tenía un equipo creativo de lujo. Escribía Chuck Dixon y dibujaba Eduardo Barreto. Pero pues simplemente no prosperó. Solo llegaron al número 15. Y la razón principal de eso, siento yo, fue porque el equipo jamás terminó de cuajar en cuanto a la dinámica de sus miembros. La selección de personajes que podían utilizar estaba limitada a solamente los personajes que eran parte del sello Marvel Knights en aquel entonces. De hecho, ni nombre tenía siquiera el equipo. Le decían el Daredevil's Team. <risa> Jamás usaron como nombre el, el ponerse Marvel Knights dentro del mismo cómic. Y que bueno, la verdad, el nombre se oye súper estúpido para <risa> un equipo de superhéroes con temática urbana y sombría, supuestamente. Y bueno, pues aquí tenemos la sección de Jessica Jones, quien en aquel entonces era un personaje completamente nuevo. Y pues otros que ya simplemente han desaparecido poco a poco de la vista. Y bueno, pues aquí tenemos a Punisher. La parte de Spider-Man principalmente con sus villanos y sus personajes de apoyo. En estos tiempos eh, estaban con la saga del Tote Marácnido, escrita por Straczynski y dibujada por Romita Jr. Y pues ni sus tenues luces se veían del Spider-Verse y los 20.000 Spider-Mans que luego aparecerían. La verdad nunca he estado de acuerdo con eso, eh, siento que le quita lo especial, digamos, al personaje original. Como historia imaginaria o historia especial, pues sí está padre ver versiones alternativas de un héroe, pero hasta ahí, ahorita hay demasiados Spider-Algo en el universo Marvel, sin duda alguna, o no sé ustedes qué opinen. Aquí vemos eh, la ficha de Jameson, eh, la tía May, el tío Ben, Mary Jane, esto fue antes de One More Day el Doctor Octopus, Electro, en fin. Creo que el único gran ausente de, de, esta, de esta sección es Carnage, pero de ahí en fuera pues prácticamente, eh, prácticamente están todos. Por ejemplo, este se supone que es el hijo de Craven, uno de los hijos de Craven. Aquí tenemos a Lizard, eh, Morlun, que entonces era el villano, el villano a vencer por lo de los Totems, Misterio, en fin, muy, muy completa toda esta parte del Hombre Araña. Los X-Men entrados a la década del 2000 ya estaban muy cambiados a comparación de lo que fueron en los 90 principalmente por la película de Bryan Singer. La influencia de la película en los cómics fue gigantesca y eso jamás es bueno. Ajustar tu material original a lo que supuestamente es un producto de ese mismo material original, pues como que no le veo demasiada lógica. <risa> La realidad es que se pensaba que eso atraería a más lectores a los cómics, supuestamente. Es por eso que les cambiaron los diseños y comenzaron a utilizar trajes de cuero oscuro en lugar de sus disfraces de superhéroes. Eh, al final, nunca se demostró que hacer esos cambios atrajera a nuevos lectores que fueron a ver las películas. Todo seguía igual, pero como que es algo que se creía eh, y de hecho pues lo siguen pensando y siguen ajustando ciertas cosas del MCU a los cómics principalmente aspectos y diseños de los personajes y una que otra trama o subtrama por ahí. Pero eso no sirve de nada, al menos no para, según ellos, atraer al público que ve las películas. Con buenas historias, con buen dibujo, con personajes llamativos, con excelentes equipos creativos que realmente produzcan cosas de mucho nivel y calidad, solo así es como atraes a nuevos lectores y conservas a los viejos. No hay más, no es la gran ciencia, la verdad. Pero bueno, todos sabemos que en el camino, para lograr eso, se cruzan muchas políticas empresariales, agendas, favoritismos, modas y un sinfín de tonterías. <risa> Era otra época en los cómics totalmente y sin duda alguna. ¿O ustedes qué opinan? ¿Creen que las cosas eh, han cambiado para bien? ¿Para mal? Si son lectores de antaño, pues los invitamos a compartirnos sus opiniones. Y si son lectores nuevos, pues los invitamos también a que nos digan qué piensan sobre cómo estaba antes estructurado el universo Marvel. Obviamente, pues pueden hacerlo en la caja de comentarios de este video. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Si el video fue de su agrado, por favor, compártanlo, suscríbanse al canal y regálenos su like. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales, es arroba Comics Men Podcast para Facebook, Twitter e Instagram. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.